হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আব্দুল কম্পিউটার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের জন্য একটি সুন্দর চাকরির খবর নিয়ে আসছি বড়াকাট বাংলাদেশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 2020 সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী নামে পরিচিত বড়াকাট বাংলাদেশ এর 96 তম ব্যাচে শিফাহি পদে পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীর বর্তমানে বিজ্ঞপ্তি চলছে এই বিজ্ঞপ্তিতে পুরুষ এবং মহিলা উভয় আবেদন করতে পারবেন এসএমএস এর মাধ্যমে অনলাইন আবেদন করতে পারবেন এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন অর্থাৎ যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন 2020 এ তারাও এই বড়গাট বাংলাদেশে এই বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে পারবেন আমরা একটু পরে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত রূপ দেখব তার আগে যারা আমার চ্যানেলের নতুন ভিজিটর এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দিবেন যাতে আমার চ্যানেলের আপলোড করা ভিডিওগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় বা নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায় আমার চ্যানেলে সকল ধরনের সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তিগুলো পাওয়া যায় তাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে সবার আগে আপনি যে কোনো চাকরির বিজ্ঞপ্তিগুলো ঘরে বসে পেতে পারবেন আমরা এখানে বিজ্ঞপ্তিটি ভালোভাবে দেখব আর এই সার্কুলারটির লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে প্রয়োজনে ডাউনলোড করে বিজ্ঞপ্তিটি ভালোভাবে দেখে নেবেন আর আরেকটি কথা যারা আবেদন করতে কোনো রূপ সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন এমন কি আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং টাকা পাঠালে আমার কাছে আমি আপনাদের আবেদনগুলো করে দিতে পারবো একটু দেখে নেই শিক্ষাগত যোগ্যতা বেতন স্কেল এবং বয়স শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে এসএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ থ্রি পয়েন্ট এবং এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় কমপক্ষে জিপিএ টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পে উত্তীর্ণ হতে হবে পুরুষ ও মহিলা প্রার্থী উভয়ের জন্য এটা প্রযোজ্য ছিয়ানব্বইতম রিক্রুট ব্যাচে বিজেপিতে সিপাহি পদে ভর্তির জন্য দু হাজার বিশ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীগণ এস এম এসের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন তবে ভর্তি পরীক্ষায় যে সকল প্রার্থী যোগ্য বিবেচিত হবে তাদের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার সনদে জিপিএ টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো এর নিচে থাকলে নিয়োগ আদেশ বাতিল করা হবে বেতন স্কেল জাতীয় বেতন স্কেল দু হাজার পনেরো অনুযায়ী ন হাজার থেকে একুশ হাজার টাকা তৎস বাড়ি ভাড়া বাসস্থান এবং বিধি মোতাবেক প্রাপ্য অন্যান্য সুবিধা বয়স হবে তিন এক দু হাজার একুশ তারিখে আঠারো থেকে তেইশ বছর অর্থাৎ জন্ম তারিখ চার এক আটানব্বই হতে তিন এক দু হাজার তিন এর মধ্যে হতে হবে বয়স গণনার ক্ষেত্রে এভিডেবিল গ্রহযোগ্য নয় পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থী উভয়ের জন্য উভয়ের জন্যই এ বয়স প্রযোজ্য শারীরিক যোগ্যতা পুরুষ প্রার্থীদের জন্য উচ্চতা হল পাসপোর্ট ছয় ইঞ্চি আর উপজাতিদের জন্য পাসপোর্ট চার ইঞ্চি মহিলা প্রার্থীদের জন্য উচ্চতা পাসপোর্ট দুই ইঞ্চি এবং যারা উপজাতীয় আছেন তাদের তাদের জন্য পাসপোর্ট ওজন ন্যূনতম ঊনপঞ্চাশ ঊনপঞ্চাশ দশমিক আট নয় পাঁচ কেজি এটা হলো পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে হলো সাতচল্লিশ দশমিক এক সাত তিন কেজি অর্থাৎ একশো দশ পাউন্ড এবং একশো চার পাউন্ড মহিলা প্রার্থীদের জন্য একশো চার পাউন্ড এবং উপজাতি যারা আছেন তাদের জন্য ছিয়ানব্বই পাউন্ড বুকের মাফ হলো স্বাভাবিক অবস্থায় বত্রিশ ইঞ্চি এবং প্রসারিত অবস্থায় চৌত্রিশ ইঞ্চি আর উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে তিরিশ ইঞ্চি এবং সম্পূর্ণ শারিত অবস্থায় বত্রিশ ইঞ্চি মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় আঠাশ ইঞ্চি এবং স্পৃত অবস্থায় বা সম্প্রসারিত অবস্থায় তিরিশ ইঞ্চি দৃষ্টিশক্তি সরয় ছয় এটা পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য বৈবাহিক অবস্থা অবিবাহিত তারাপ্রাপ্ত গ্রহণযোগ্য নহে অত্রবাহিনীর অত্রবাহিনীর জনবল রাজবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে মহাপরিচালক মহোদয় জেলা কোঠা কম বা বেশি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন ভর্তির স্থান ও তারিখ এস এম এস এর মাধ্যমে জানানো হবে জেলা কোঠা সকল জেলা হতে সিপাহী পদে পুরুষ ও মহিলা ভর্তি করা হবে ভর্তি কোঠার সংখ্যা সীমিত এস এম এস এর জন্য প্রযোজ্য কোর্ট সময় এখানে এস এস সি এবং এস এস সি বোর্ড কোর্টগুলো দেওয়া আছে যেখানে ঢাকা ডি এইচ এ রাজশাহী আর এ জে জেশোর জে এস কুমিল্লা সি ইউ এম বরিশাল বি এ আর সিলেট এস ওয়াই এল দিনাজপুর ডি আই এন সিটাগং 
CAC আপনারা অবশ্যই পড়ে বুঝতে পারবেন এখানে একটি সতর্কতা আছে টেকনিক্যাল বোর্ডের ক্ষেত্রে যে সকল প্রার্থীদের রেজাল্ট অনলাইনে পাওয়া যায় না সেই সকল প্রার্থীগণকে এসএমএস এর সময় বোর্ড কি ওয়ার্ড হিসেবে ওটিএইচ টাইপ করতে হবে অর্থাৎ যেখানে বলেছিল এর জন্য বিএআর বোর্ড কো বোর্ড কিট বোর্ড কিওয়ার্ড সেখানে যে সকল প্রার্থীদের যে সকল টেকনিক্যাল বোর্ডের প্রার্থীদের রেজাল্ট অনলাইনে পাওয়া যায় না তারা বোর্ডের এই কিওয়ার্ডের এখানে ওটিএইচ লিখবেন এরপর হোম ডিস্ক আমরা একটু পরে দেখব কিভাবে এসএমএস টি পাঠানো হয় তার আগে আমরা এই আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রগুলো একটু দেখে নেই হোম ডিস্ট্রিক কোড এখানে এই চার্টে সবগুলো ডিস্ট্রিক্টের কোড দেওয়া আছে যেমন পটোখালির কোড 31 এভাবে বরগুনা 32 এখানে সবগুলো জেলার কোড দেওয়া আছে এরপর এসএমএস এর মাধ্যমে ভর্তির সময়সীমা আগ্রহী যোগ্য পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীগণ আগামী 16 জুন 2020 তারিখ 10টা থেকে 27 জুন 2020 তারিখ 12 রাত 12টা পর্যন্ত টেলিটক মোবাইলে থেকে ইংরেজিতে এসএমএস এর প্রেরণের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারবেন অর্থাৎ একটি টেলিটক টেলিটক মোবাইল প্রিপেড সিম থেকে এসএমএস এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে এসএমএস এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করার নিয়মাবলী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে সিপাহী পদে এসএসসি বা সমমান এবং এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ ভর্তি इच्छुक পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীগণ টেলিটকের প্রিপেড মোবাইল অ্যাপ মেসেজ অপশনে গিয়ে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলো টাইপ করে 16 নম্বরে প্রেরণ করুন আচ্ছা এখানে দুইটি উপায় দেওয়া আছে একটা হলো যারা এসএসসি পাস করেছেন তাদের জন্য এক রকম এবং যারা এসএসসি পাস করেননি তাদের জন্য ভিন্ন রকমের আমরা প্রথমত দেখব এসএসসি পাস যারা করেছেন তাদেরটা কিভাবে BGB এর পর স্পেস দিতে হবে HSC পাসিং ইয়ার অর্থাৎ HSC পাস করার সন এর পর স্পেস দিতে হবে HSC এর বোর্ড এর কিওয়ার্ড এবার স্পেস HSC রোল এর পরে স্পেস দিয়ে HSC পাসিং ইয়ার HSC পাসিং ইয়ার পাস করার বছর এর পর স্পেস HSC বোর্ড এর কিওয়ার্ড এর পর স্পেস HSC রোল এর পর স্পেস হোম ডিস্ট্রিক্ট কোড এর পর স্পেস উপজেলা নেম আপনার উপজেলা নাম লিখতে হবে এখানে এবং সেন্ড করতে হবে 160 নম্বরে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে BGB 2018 হলো HSC পরীক্ষার সন DHS HSC HSC পরীক্ষার বোর্ড এটা হলো HSC পরীক্ষার রোল এটা হলো SSC পরীক্ষার রোল এখানে হলো SSC পরীক্ষার বোর্ড SSC পরীক্ষার রোল এরপরে হলো ডিস্ট্রিক্ট কোড এরপরে হলো উপজেলা নেম এবং সেন্ড করতে 160 নম্বরে এটা হলো যারা HSC পাস করেছেন আর যারা HSC পরীক্ষা দিবেন তাদের জন্য BGB স্পেস HSC এক্সামিনেশন ইয়ার অর্থাৎ যে বছর পরীক্ষা দিবেন স্পেস HSC বোর্ড কিওয়ার্ড স্পেস HSC পাস ইয়ার পাসিং ইয়ার অর্থাৎ HSC পরীক্ষা সন স্পেস HSC বোর্ডের কিওয়ার্ড স্পেস HSC রোল স্পেস হোম ডিস্ট্রিক্ট কোড স্পেস উপজেলা নেম এবং সেন্ড করতে 160 নম্বরে প্রার্থীদের এসএমএস প্রাপ্তির পর তাৎক্ষণিক তথ্য যাচাই করে যোগ্য প্রার্থীদেরকে একটি পিন নম্বর সম্বলিত এসএমএস টেলিটক নম্বরে প্রেরণ করা হবে অর্থাৎ একটি ফিরতি এসএমএস আসবে যাতে একটি পিন নম্বর থাকবে অযোগ্য প্রার্থীদের অযোগ্যতার কারণে এসএমএস উল্লেখ থাকবে যারা অযোগ্য বলে বিবেচিত অর্থাৎ এসএমএস এর মাধ্যমে করতে পারবেন না বা এসএমএস দেওয়া যারা অযোগ্য তাদের অযোগ্যতার কারণে এস ফিরতি এসএমএস উল্লেখ করা থাকবে যোগ্য প্রার্থীদের পিন নম্বর প্রাপ্তির পর 150 টাকা আবেদন ফি প্রদান করতে ইচ্ছুক হলে পুনরায় টেলিটক মোবাইলে মেসেজ অপশনে গিয়ে যা টাইপ করতে হবে সেটা হলো বিজিপি এসপেস ইএস এসপেস প্রিটি এসএমএস এর যে পিন নাম্বার ছিল সেই পিন নাম্বার এসপেস কন্টাক্ট মোবাইল নাম্বার আপনার যে কোনো একটি মোবাইল নাম্বার এখানে দিবেন তবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যেন বৌদ্ধ রেজিস্ট্রেশন থাকে অর্থাৎ আপনার নামে রেজিস্ট্রেশন বা আপনার বাবার নামে বা নিকটাত্মীয়র নামে রেজিস্ট্রেশন কৃত একটি মোবাইল নাম্বার দিবেন এবং সেন্ড করতে হবে 160 নম্বরে ভর্তি কার্যক্রমের ফি 150 টাকা কর্তন করা হবে বিদায় দ্বিতীয়বার মেসেজ প্রেরণের পূর্বে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল ব্যালেন্স এসএমএস এর প্রেরণ চার্জ সহ ন্যূনতম 160 টাকা থাকা আবশ্যক দ্বিতীয়বার এসএমএস প্রাপ্তির পর প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ একটি কনফার্মেশন এসএমএস টেলিটক ও প্রার্থীর নিজস্ব মোবাইলে প্রেরণ করা হবে অর্থাৎ যে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল থেকে যে এসএমএস টা পাঠানো হবে যে যেখান থেকে টাকা পাঠানো হবে সেই সিমে একটি মেসেজ আসবে এবং প্রার্থী নিজস্ব যে ইমেল যে মোবাইল নম্বরটি দেওয়া আছে আছে দেওয়া হয়েছে সেখানে একটি এসএমএস প্রেরণ হবে প্রিট এসএমএস প্রেরণ করা হবে এরপরে
এরপরে পরবর্তী স্টেপ আপনাকে যা করতে হবে শুধুমাত্র কনফার্মেশন মেসেজ প্রাপ্ত প্রার্থীদের এসএমএস এর সবাইগত নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে পরবর্তী বিজিবি এর গ্রামীণ রোগী অথবা টেলিপোর্ট নম্বরের মাধ্যমে পরীক্ষার স্থান তারিখ অন্যান্য তথ্যাদি জানিয়ে এসএমএস প্রেরণ করা হবে তাতে আপনার আপনার পরবর্তী ভর্তি হওয়ার বা উপস্থিত হওয়ার স্থান এবং তারিখ এই দুটি আপনাকে আপনার মোবাইলে পরবর্তীতে মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে প্রার্থীদের মেডিকেল ও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদেরকে পর্যায়ক্রমে ডাক্তারি পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত ডাক্তারি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে শুধুমাত্র নির্বাচিত প্রার্থীদের কি ফার্স্টিং সুগার এস বি আই সি এস বি এস এজি এন টি এস সি বি সেরাম ক্রিয়েটিন অর্থাৎ ডোপ টেস্ট এই পরীক্ষাগুলো করানো হবে এবং এগুলো নাবোদক অর্থাৎ ক্লিয়ারেন্স পেলেই আপনাকে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত করা হবে আর ভর্তির সময় আপনাকে যে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে সেগুলো হলো এসএসসি বা এসএসসি পরীক্ষায় এসএসসি বা সমান পরীক্ষার পাশের মৌল বা প্রভিশনাল সনদপত্র দু হাজার বিশ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীগণ যারা আবেদন ফর্ম পূরণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে প্রবেশপত্র কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র সঙ্গে নিতে হবে সংশ্লিষ্ট স্কুল বা কলেজের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক এস এস সি বা সমমান এবং এস এস সি বা সমমান পাশের প্রশংসাপত্র যাতে প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানা ও জন্ম তারিখ উল্লেখ থাকবে অর্থাৎ আপনার স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত এখান থেকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আপনার যে আপনার এই প্রশংসাপত্রে যা স্থায়ী ঠিকানা থাকবে আবেদনপত্রে যেন স্থায়ী ঠিকানা একই থাকে অথবা আপনার স্থায়ী ঠিকানার সাথে যদি প্রশংসাপত্রের স্থায়ী ঠিকানা মিল না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে প্রশংসাপত্রটি বদলিয়ে নিয়ে আসবেন অভিভাবকের অনুমতিপত্র যা সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক সত্যায়িত ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভার চেয়ারম্যান ওয়ার্ড কমিশনার এ নিকট হতে বাংলাদেশি স্থায়ী নাগরিকতা সনদপত্র চারিত্রিক সনদপত্র সততলে এগারো কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এক কপি ইউপি চেয়ারম্যান ওয়ার্ড কমিশনার দ্বারা সত্যায়িত এবং দশ কপি সত্যায়িত ব্যতীত ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভার চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত অবিবাহিত সনদপত্র জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি সহ সত্যায়িত সায় কপি যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকবে না তারা অবশ্যই এক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন কপি নিয়ে যাবেন ডাব্লিউ 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 ডট বিজিবি ডট গভ ডট বিডি লিঙ্কে প্রবেশ করে ডাউনলোড অপশনে গিয়ে বিজিবির বর্ধিত প্রার্থীদের তথ্যাদি ফর্মে ক্লিক করতে হবে এবং ফর্মটি ডাউনলোড পূর্বক উক্ত ফর্মে উল্লেখিত তথ্যাদি যথাযথভাবে পূরণ করতে ভর্তির সময় সঙ্গে আনতে হবে অর্থাৎ বিজিবি ডট গভ এই ওয়েবসাইটে একটি ফর্ম পাওয়া যাবে যে ফর্মটি আপনি সহজতে পূরণ করে সহজতে পূরণ করে ভর্তির সময় আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে এছাড়া বাকি যেগুলো আছে আপনারা একটু পরে নেবেন গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমি এখানে পরে দেখিয়েছি বা পরে শুনিয়েছি আপনারা তারপরেও যদি প্রয়োজন হয় ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে লিঙ্কটি কপি করে ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে লিঙ্কটি লিঙ্কটি থেকে আপনাদের বিজ্ঞপ্তিটি দেখে তারপরে আবেদন করবেন আর যদি আপনাদের আবেদন করতে কোনোরূপ সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখবেন এবং যদি আপনারা নিজেরা আবেদন করতে না পারেন অর্থাৎ আমাকে দিয়ে করাতে চান তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিও টিউব ইউটিউবের যে ফেসবুক পেজ আছে সেই ফেসবুক পেজে মেসেজ করবেন এবং ফেসবুক পেজে মোবাইল নম্বরও দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে আমার মোবাইলে কল দিতে পারেন আর সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম